kello alkaa olla kuusi ja käsittääkseni ollaan valmiita aloittamaan, niin äh, tervetuloa Vuosaaren huipulle ja tervetuloa sotkuisen seminaariin. Mm. Vuosaaren huippu, minkä päällä mä tälläkin hetkellä seison, on ihmisvoimin, ihmisvoimin luotu täyttömäki. Ja tänne on vuosikymmenten ajan kasattu maamassoja ympäri Helsinkiä. Kivien, soran ja muun maa-aineksen lisäksi tänne on istutettu, tuotu ja huhujen mukaan myös paareilla pelastettu laaja määrä erilaista, erilaisia, erilaista kasvustoa ja eliölajeja. Ja tänä päivänä mm, uudelleen villintymisprosessien sekä muokkaavan ihmiskäden yhteistyössä tänne on muodostunut hyvin erityislaatuinen oma ekosysteemi ja helsinkiläiset tämä on hyvin erityinen maisema. Täältä muun muassa näkee kauas. Uh, mun nimi on Jarkko Partonen. Mä oon osa Vauhauskollektiivia. Ja minkä takia me ollaan täällä Vuosaaren huipulla tänään on se, että me ollaan tällä hetkellä valmistamassa tänne uh, esitystä, jonka nimi on Suuremmoinen sotku. Uh, teos saa ensi iltana ensi iltansa osana Helsinki Biennaalle ohjelmistoa 24. päivä elokuuta ja esitykset jatkuu 4. päivä 9. saakka. Mm. Ja haluaisinkin jo tässä vaiheessa kiittää sekä Helsingin taidemuseo Hamia että Biennaaleja myös tämän seminaarin mahdollistamisesta. Mm. Suuremmoinen sotku esityksessä kuljetaan täällä Vuosaaren huipun maisemissa ja prosessi aikana me on Mietitty paljon ihmisen mittakaavaa ja sen suhdetta muuhun ympäristöön ja muihin toimijoihin. Antropologi Anna Tsing on kirjoittanut, että maisema on aina sekä mielikuvituksen että materiaan tuote. Ja ainakin itse on tämän prosessin aikana joutunut miettimään sitä, että miten katson sitä maailmaa, missä mä oon. Mitä mä siinä näen, mitä mä siinä tunnistan. Ja tässä on kyse musta havainnosta, tässä on kyse tiedosta, mutta myös maailman kuvasta ja maailman suhteesta. Ja me ollaan prosessin aikana yritetty hahmottaa sitä valtavaa keskinäisen riippuvuuden, keskinäisten riippuvuuksien verkostoa, mistä meidän elämä on rakentunut muiden lajien ja muiden materiaalien kanssa ja tulee yhä rakentumaan. Tämä seminaari piti alun perin tapahtua toukokuussa. Meidän oli, prosessi oli silloin vielä alussa. Ja nyt ehkä tässä prosessin aikana myös jäte tai joku jätteen kummittelu on tullut osaksi meidän teoksen aihealuetta tai aihepiiriä. Ja tämä johtuu myös siitä, että Vuosaaren huippu sijaitsee aivan vierekkäin tai oikeastaan kiinni Vuosaaren entisen kaatopaikan kanssa. Vuosaaren entinen kaatopaikka on nykyään täysin maisemoitu. Uh, mutta silloin, kun se oli aktiivinen, niin se oli pohjoismaisen toiseksi suuri. Uh, miksi sitten seminaari? Tai mi, itse seminaariin, sanotaanko näin. Ehkä itselle ja ei välttämättä kaikille muillekaan osallistujille uh, välttämättä viimeisen puolentoista vuoden jälkeen tullut näin syksyn korvalla ensimmäisenä mieleen, että jee, pääsenpä osaksi lisää zoom tai jotain Zoom-tapahtumaa. <laughs> mutta kuitenkin tässä on myös positiiviset ulottuvuutensa. Se mahdollistaa meille, että me voidaan esimerkiksi kehollisesti irtaantua työhuoneesta tai auditorion kaltaisesta tilasta ja olla esimerkiksi täällä huipulla tällä hetkellä. Se mahdollistaa myös helpommalla kynnyksellä kommunikaation myös maantieteellisesti rajojen yli ja myöskin ehkä tiedon jakamisen pienemmällä kynnyksellä kuin no, muuten. Ehkä myös hyvä sanoa, että toukokuun jälkeen tai toukokuussa, kun seminaari piti alun perin olla, niin meidän maisemat, mihin me tänä iltana kuljetaan, on vähän muuttuneet. Alun perin, me, me, alun perin meidän piti kulkea suurkaupungin sykkeeseen Brooklyniin, New Yorkiin sekä Oxfordin yliopiston laboratorioon Englantiin, mutta tänään meidän kaikki puhujat löytyy Suomen rajojen sisältä. Puhujat on samat maisemat, missä he ottaa meidät vastaan, on pelkästään muuttunut. Mutta edelleen, miksi seminaari? Me ollaan Vahosin kanssa tekemässä taideteosta. Ja taideteoksen tekemiseen liittyy aina paljon tiedonkeruuta, vaikuttumista, 
inspiraatiota. Ja tämä voi olla teoriaa, tekstejä, ihmisiä, muita teoksia. Ja yleensä useinkin kaikki tämä kasautuva asia ei välttämättä päädy käsillä olevaan teokseen. Tai vaikka sitten kun se päätyykin, niin se on hyvin eri muodossa kuin sen alkuperäinen lähde on ollut. Teos ei myöskään ole essee, eikä se ole artikkeli, eikä se ole tietokirja. Uh, <laughs> Mutta tänään, ja, ei tietokirja, nyt pätkäsi ihan täysin ajatus. Ja tuota, ja, mutta teos toivottavasti tuo vähän kokemuksellisempaan muotoon sitä ajattelua, minkä äärellä me ollaan oltu. Uh, tänään meillä on kumminkin mahdollisuus jakaa ehkä sitä inspiraatiota ja ajattelua ja ehkä teoksen tematiikkaa ja mm, aihepiirejä, minkä äärellä me ollaan oltu myös vähän eri muodossa. Ja meillä on kolmen hienon asiantuntijavieraan kautta ö, mahdollista antaa puheenvuoro sille ajattelulle tai niille näkökulmille, jotka on joko meitä inspiroineet tai jotain, mistä me ei mielestä me tiedetä vielä tarpeeksi ja me haluttaisiin oppia lisää. Ja tänä iltana me kuljetaan kolmeen eri maisemaan, mistä kaikesta tulee yksi puheenvuoro. Kukin puheenvuoro kestää noin 20 minuuttia tai alle sen. Ja lopuksi meillä on mahdollisuus käydä vielä yhteistä keskustelua meidän puhujavieraiden kanssa. Mm. Ehkä käytännön asioista sen verran, että me ollaan tosiaan Zoom-alustalla. Tämä ei ole TV-lähetys, vaikka eikä niin haluaisinkin. Ja me eletään se teknologian kanssa, mitä meillä on. Eli myöskään meidän vieraat ei ole missään laajakaistan tai valokuitu internetin päässä. Ja kautaan toivottavasti tekniikka... Kestää, mutta jos meille tulee jotain teknistä säätöä, niin sitten me reagoidaan siihen. Ja, mutta toivotaan, että totta kai, että asiat menisi käsikirjoituksen mukaan. Ö, muuten käytännön asioita, toivon, että muut osallistujat voi pitää sekä mikin että videon kiinni. Ja jos tulee jotain ongelmia tämän meidän Zoomin suhteen, niin sitten Mira, meidän tuottaja, voi pystyä tuota moderoimaan ja operoimaan tuota meidän Zoom-lähetystä. Mutta se ehkä tästä alustuksesta. Ja siirrytään... Ö, Vihdoin asiaan, eli meidän ensimmäiseen vieraaseen. Meidän ensimmäinen puhuja on vieras, on Terke Haapoja, joka on New Yorkissa ja Inkoossa asuva kuvataiteilija. Ja hän puhuu meille otsikolla In Search of a Lost Connection tai kadonneen yhteyden jäljellä. Ole hyvä, Terke. Kiitos, Jarkko. Toivottavasti tämä kuuluu hyvin. Mä toivotan teidät tervetulleeksi mun, mulle hyvin tärkeäseen maisemaan Inkoon saaristoon, joka on mun Suomen koti, jossa mä vietän äh, suuren osan vuodesta. Tämä on pieni saari, jonka on mun iso, iso äitini ostanut vuonna 1938. Ja, äh, siellä on pieni huvil- huvilarakennus, joka on pysynyt aika lailla ennallaan siitä lähtien. Eli äh, jopa huonekalujen paikka ja äh, kaikki perusasiat on. On yhä, yhä samat, jotka ne silloin 30-luvulla oli. Ja täällä on asunut mun iso äidin jälkeen, mun isovanhemmat ja mun oma äiti ja nyt minä. Eli tässä on tällainen niin kuin sukupolvinen, ylisukupolvinen, kehollinen asuttajuus, jo, jossa koen hyvin vahvasti, että kun mä oon täällä, mä kehollisesti mm, liikun samoja liikeratoja, joita mun mua edeltäneet on liikkuneet ja ö, kävelen tässä samassa maisemassa tai samalla kalliolla luultavasti aika samalla tavalla ja hakeudun aika samoihin paikkoihin, joihin he on hakeutuneet. Samaan aikaan tietysti maisema on muuttunut paljon. Tuolla on paljon ö, koivuja, jotka mun iso, iso, mun iso isä on istuttanut pieninä tämmöisenä. Ne on valtavia ö, lähes satavuotiaita ö, koivuja. Ja samaan aikaan tämä maisema tuntuu hirveän ankkuroivalta ja juuruttavalta siinä, että se pysyy aina samana ää, tässä niin kuin isossa mittakaavassa ää, ja samana aikaan taas antaa sellaista mittakaavaa ää, omalle elämälle myös siinä mielessä, että se on sen maiseman ää, jonkinlainen niin kuin elinkaari tai elämä on hirveän ää, erilainen kuin oma, joka tuntuu hirveän lyhyeltä siihen verrattuna. Samaan aikaan täällä on muita, joiden elinkaari on hirveän pieni ja lyhyksi verrattuna siihen. Oma. Eli se erilaiset mittakaavat, joita täällä on. Mun suhde tähän paikkaan on hirveän intiimi ja rakkaudellinen. 
ähm, joka tulee siitä niin kuin, äh, runsaasta äh, kehollisesta kanssa olemisesta. Ähm, ja mä vietän täällä paljon aikaa y- myös yksin, tai toisin sanoen ilman ihmiskumppaneita. Aika ei yleensä ole yksinäinen, koska täällä on niin voimakkaasti kokemus siitä, että täällä on näitä muita valtava määrä, joiden kanssa tämä aika tulee jaettua. Kuuluneen vuoden aikana mä olen pohtinut paljon vapauden ja kuulumisen suhdetta ja kuulumisen kysymystä ylipäätään. Poliittinen teoreetikko Anna Arendt kirjoitti totalitarismin syntyteoksissa, kuinka yksinolo on jopa välttämätöntä ajattelemiselle. Se yksin ollessa ihminen on ikään kuin yhdessä itsensä omien ajatustensa kanssa. Ja liike tämän yksinolon ja yhdessä muiden kanssa olemisen välillä on, on tärkeää. Mutta tämä yksinolo on rakentavaa ja, ja, ja niin kuin rakentavaa ajattelulle vaan silloin, kun paluu toisten seuraan on mahdollinen. Silloin, kun voi tulla sieltä yksinäisyydestä muiden luokse ja jakaa sen ajattelun ja haast- antaa muiden haastaa sitä ajattelua. Ja yksinolo muuttuu, Arentin ajattelussa yksinolo muuttuu yksinäisyydeksi, kun tämä mahdollisuus rakentaa yhdessä yhteistä todellisuutta estetään. Ja totalitarismi perustuu juuri tällaiselle yksinäisyydelle, jossa yhteydet on katkottu ja erillisyys vallitsee, jolloin yksin, yksinolo muuttuu yksinäisyydeksi. Öm. Toinen ehkä tähän kuulumiseen erilliseen liittyvä asia on yhteisössä ulosulkeminen. Orjuutta on usein ajatellaan helposti jonkinnäköisenä sidottuna olemisena tai, tai ikään kuin väkivaltaisena pakotettuna kuulumisena paikkaan, johon ei haluaisi kuulua vapauden riistona. Torjuttamiseen kuuluu oleellisesti sosiaalisten suhteiden katkominen, jolloin henkilö on läsnä fyysisesti, mutta ei kuulu yhteisöön. Tällainen sosiaalinen kuolema, tai niin kuin on joskus kutsuttu orjutettu ja orjuudessa elävien ihmisiä orvoiksi, joilla kaikki tällaiset merkitykselliset kuulumisen siteet on katkaistu, on, on ikään kuin sitten lopulta vapauden vastakohta, eikä sen edellytys. Toinen näkökulma tarjoutuu Judith Butlerin kirjoituksista, jossa hän kirjoittaa kuinka valistusfilosofioiden kuvitelmista, jotka ovat hirveän keskeisiä länsimaisen ajattelun modernin niin maailmankuvan synnylle. Sivistys on ikään kuin kuviteltu noustevan tällaisessa kaupisessa luonnontilassa, jossa kaikki on ollut toisiaan vastaan, ja sitten on tullut sosiaalinen social contract, ja sitten on ryhdytty elämään säällisesti, sopimusten mukaisesti, kun on saatu vähän järjestystä aikaan. Ja Butler huomauttaa, että tässä filosofisessa Fiktiossa kuvitellaan ikään kuin tällainen subjekti tai henkilö, joka on aina jo aikuinen, ei koskaan ollut lapsi, ei koskaan tarvinnut hoivaa tai ei koskaan tarvinnut äm, suojaa tai muiden tukea tai apua, vaan ikään kuin oli aina jo aikuinen ja yleensä myös toki aina mies. Eli hoivan ja keskinäisriippuvuuden elementit on rajattu ulos tällaisen länsimaisen modernin maailmankuvan syntarjan. Ja samalla tietysti on rajattu ulos myös hoivaajat ja sellainen perusta, jolla sitten nämä ikään kuin erilliset itsenäiset henkilöt on käynyt tätä kamppailua. Eli naiset tai, tai palvelustajat tai maa tai, tai ylipäätään kaikki muu elollinen. Eli, eli jos me ajatellaan, että, että kuuluminen eikä niinkään erillisyys tuo vapauden mukanaan, niin, niin sen sijaan, että... Niin, niin jollain tavalla on oleellista ehkä ajatella, että minkälaiset suhteet sitten tuo vapautta. Että, ö, kysymys on enemmän siitä suhteiden laadusta kuin siitä, että vapaus olisi jollain tavalla sitä erillisenä olemista ja suhteiden poissaoloa. Selvästi sekä, sekä siteet ja suhteet voi olla joko vapauttavia tai vangitsevia. Ö, Eli, eli kysymys siitä, että minkälaisia suhteita meillä on, miten meitä kannattelevat siteet joko kahlitsee tai vapauttaa meitä. Ja keskeiseksi mulle tässä nousee toimijuuden ja suostumuksen elementit, että, että nämä suhteet ja kuul- kuulumisemme olisi vapaaehtoisia ja vastavuorosia ja suostumukseen perustuvia. No, tätä vasten on tietysti helppo nähdä, että länsimainen kulttuuri ja sen yksilökeskeisyys tuo mukanaan 
tällaisen kulttuurin, joka perustuu hirveän voimakkaasti pakottamiseen ja hirveän vallitsevasti pakottamiseen niin kuin kaikissa suhteissa, sekä yksilöiden välisissä suhteissa että yhteisöllisissä suhteissa. Me ei meidän kulttuurissa osata kuunnella tai kunnioittaa toisten tarpeita ja haluja yhtä tärkeänä kuin omiamme. Ja tästä tietysti oirehtii koko meidän yhteiskunta valtavasti. Siihen on vastattu länsimaisen kulttuurin sisältä esimerkiksi psykologiassa väkivallaton. Mä kuulen viestejä ja mä toivon, että tämä ääni kuuluu hyvin, kun mä en näe niitä viestejä. Tätä. Psykologiassa väkivallaton kommunikaatio on Marshall Rosenbergin kehittämä metodi, joka pyrkii antamaan kommunikaatiovälineitä tällaiseen dialogiin tai keskustelutapaan, joka ei perustu pakottamiseen ja syyllistämiseen ja rankaisuun, vaan tarpeiden autenttiseen ilmaisuun ja vapaaehtoisuuteen. Toisaalta sitten taas transformative justice tai restorative justice on tällaisia liikkeitä, jotka pyrkii kehittämään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja vastuun ja väärinteon ja rikosten korjaamisen menetelmiä, jotka ei perustuisi kostoon ja rankaisuun, niin kuin tällainen nykyinen oikeus ja, oikeus ja rankaisu, oikeastaan rankaisujärjestelmä, ei niinkään oikeusjärjestelmä, vaan, vaan pikemminkin yhteisöllisten suhteiden korjaamiseen. Eli rankaisemalla ja äm, pakottamalla joku ä, ottamaan vastuu, se oikeastaan se suhde ei korjaanut, vaan tuotetaan vain lisää väkivaltaa. Ja, ja yksi keskeinen asia näissä liikkeissä on ajatus siitä, että vastuuta ei voi pakottaa ottamaan, vaan vastuu otetaan. Se otetaan vapaaehtoisesti ja vasta silloin, kun se otetaan vapaaehtoisesti, silloin on mahdollisuus siihen, että suhde että tapahtuu jotain korjaavaa siinä rikotussa suhteessa. No miten tämä kaikki liittyy maisemaan? Siten mielestäni, että tämä meidän länsimainen ja nyt globaalisti levinnyt kulttuuri soveltaa, soveltaa tätä pakottamisen periaatetta oikeastaan kaikessa ei-inhimillisen ja ihmisen välisissä suhteissa, lainsäädännössä, käytäntöihin. Luonto, niin kuin sitä kutsutaan, rajattu omaksi erityisalueeksi, johon suhtaudutaan esineenä ja resurssina, jonka kanssa edes käsitteellisesti on mahdollista luoda kahdenvälisiä suostumukseen perustuvia suhteita, koska siellä ikään kuin ei ole ketään, jonka kanssa edes käydä dialogia. Eli ne ihmisen omat tarpeet ja oma erillisyydessä lähtevä vapaus ajaa, ikään kuin täyttää kaiken sen tilan, jolloin toisten olemassa olevat tarpeet tai intressit ei edes tule näkyviksi. Meidän kulttuuri on mennyt tässä mielessä katastrofaalisella tavalla harhaan, mikä tietysti nyt kuten tiedetään, niin uhkaa kaikkea elämää meidän planeetalle. Ö, mutta tällainen objektivoiva ihmiskeskeinen ajattelu ei onneksi ole kaiken kattavaa. Tämähän meidän kulttuuri on hirveän dominoiva, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi ainoa tai kaikkialla. Ja mä olen kokenut, että tärkeimmät opettajat tulee ö, niin kuin näissä kysymyksissä, ö, kaikista oleellisimmista kysymyksistä tulee alkuperäiskansoista, joiden Tieteellinen, kulttuurinen ja poliittinen ymmärrys on paljon länsimaista politiikkaa johdattavaa ymmärrystä pidemmällä. Ja mä odotan, odotan tosi paljon päivin ja ä, myös auran alustusta. Ja. Ä, esimerkiksi kasviekologisti ja kirjailija ä, Citizen Photovoltaminationin jäsen Robin Wolf Kimmer kirjoittaa, kuinka länsimainen, hän puhuu luonnontieteestä, luonnontiede keskittyy näkemiseen tällaisen objektivoivaan näkemiseen, kun hänen kansansa tiede taas olentojen välisiin suhteisiin. Ja myös uh, Citizen Photovoltaimi Nationin kuuluva Kai White kirjoittaa, kuinka Anishinaabe kansojen tiedekäsitys poikkeaa oleellisesti länsimaisesta uh, te- tieteen tekemisen uh, länsimaisesta siinä, että tieteen tekemiseen tarvitaan kaikkien osallisten, siis myös näiden Tutkimuksessa, tutkimuksen kohteena olevien luonnonolentojen suostumus. Eli tieteen tulee olla monilajisen yhteisen keskinäisten suhteiden vahvistamisen palveluksi. Jolloin tutkimus, jota tehdään väkivallan ja pakottamisen keinoin, ei näin ollen ehkä edes ole validia tiedettä tai tuota validia tietoa. Ja tässä näkyy, miten valtavan erilainen meidän tiedekäsitys on, jossa 
jossa se tutkimuksen kohde on jo valmiiksi objektivoitu niin, että sille voi tehdä mitä tahansa. Minkälaista tiedettä meidän maailma, meidän tiedeyhteisö tuottaisi, jos ajateltaisiin, että se me, joka varten tiede on, on se monilajinen yhteisö, johon myös ihminen kuuluu. Samalla tavalla saamelainen taiteilija-aktivisti Jenni Laiti, joka on upea ajattelija, on kirjoittanut suostumuksesta suhteessa taiteen tekemiseen ja materiaalisiin käytäntöihin. Eli Georgia tehdään materiaalin kanssa Jennin kirjoitusten mukaan. Materiaalin kanssa yhdessä, ei materiaalin lehtä tai materiaalista. Eli se herkkyys sille, että mikä se on se yhteinen tekeminen ja mihin se vie, on oleellista luomisessa. Ja myös kieli antaa tai sulkee pois tapoja olla suhteessa maailmaan. Kolttasaamelainen aktivisti ja teatteriohjaaja Paulina Feodorov kysyy, mitä ääntä maa kuulee, millä sanoilla hän antaa itseään kosketettavan, mitkä puhumisen tavat tai sanat saavat hänet torjumaan. Mä palaan tähän saareen ja mun omaan suhteeseen siihen. Jenni ja Pauliina on ollut mulle hirveän tärkeitä opettajia ja mä oon paljon miettinyt sitä, minkälaisia yhteneväisyyksiä ja eroja meidän maailmansuhteessa on. Ja mulla tietysti on tällainen ylisukupolvinen suhde paikkaan ja koen tämän paikan kanssa intiimiä läheisyyttä ja, ja rakkautta. Mutta se, mikä puuttuu, on tällainen yhteisöllinen monisukupolvinen tietotaito ja niin kuin Pauliina sanoi, tapalaki, joka ohjaisi ymmärtämään, kuinka olla täällä oikein, kuinka kysyä lupaa olla täällä ja kuinka kuulla se vastaus, että saako täällä olla tai miten täällä saa olla. Ja sen, sen kysymyksen ääressä toki myös kansat, jo, joilta on kolonialismin väkivaltaisissa irtikytkennöissä nämä perinteet katkottu, niin näiden yhteyksien, katko, näiden yhteyksien takaisin löytäminen tuntuu äärettömän tärkeältä, että se meidän suhteen korjaaminen siihen maisemaan ei, tai maahan ei voi tapahtua jonkin tällaisen niin kuin teknotieteellisten keksintöjen avulla, vaan että pitää olla jollain tavalla hyvin kehollisesti koettu erilainen, lähtökohtaisesti erilainen suhtautuminen siihen, minkälaisessa, miten me ollaan täällä toisten kanssa. Ei pelkästään ää, ei inhimillisen tai muun kuin inhimillisen luonnon kanssa, vaan myös keskenämme ja toistemme kanssa. Miten meidän maailma voisi olla sellainen, jossa suostumus on sellainen perusperiaate, jota kaikessa noudatettaisiin minkälaista olisi rakentaminen, kaupunkisuunnittelu, ähm, ihmissuhteet äh, siihen perustuen. Ja mä oon itse kohdannut sen, että mulla ei ole edes sanoja tai kieltä, joka avaisi tämän dialogin tai auttaisi näkemään, miten olla täällä. Mä elän kulttuurissa, jossa tämä pyynti on ulkoistettu teolliselle tuotannolle ja suhde maahan ikään kuin erillinen hengissä säilymisestä ja kulttuurisesta identiteetistä. Ja, ja tämän Tämän tavallaan maailmankuvallinen eheyttäminen tuntuu ehdottomasti tärkeämmältä tehtävältä, jotta voidaan ne, löytää ne konkreettiset ratkaisut, joita jo toki paljon on ja joita jo ovat paljon muissa kulttuureissa kuin tässä kulttuurissa tiedetään. Kiitos. Hei, kiitos Terike. Uh, kiitos todella paljon. Uh, jatketaan keskustelua vielä muiden uh, puhujen jälkeen, mutta uh, siirrymme puhujassa eteenpäin. Mm, seuraavaksi uh, meille pitää puheenvuoron Päivi Magga Ruotsasta Saamenmaalta. Uh, hän valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa saamelaista kulttuuriympäristöstä Oulun yliopistossa. Ja hänen otsikkonsa tälle puheenvuorolle on Vuomaselkä. Poron ja saamelaisen paikka. Ole hyvä Päivi. Kiitos Jarkko ja kiitos kutsusta osallistua tähän sotkuseen seminaariin. 
minusta on, on tosi hienoa päästä puhumaan teille saamelaisten paikkasuhteesta, maisemasta, kulttuuriympäristöstä, vähän poronhoijostakin ja myöskin näyttämään tätä paikkaa, jossa me nyt ollaan, eli Vuomaselän poroaita. Ja, ja poroaita on rakenteena semmoinen, että se koostuu useista aitauksista, eri kokoisista aitauksista, jotka niin liittyy toisiinsa. Ja me yritetään näyttää teille vähän tätä tämmöistä yleissilmäystä tästä, että minkä näköistä täällä on. Ja täällä on lämmin, lämmin päivä ollut, täällä on ollut satanut koko päivän ja täällä on polttiaisia ihan hirveästi ja saa nähdä kauan, kun me pystytään olemaan täällä ulkona. Joo, me on omassa tutkimuksessani kiinnostunut paikasta nimenomaan saamelaisessa kontekstissa ja erityisesti kulttuuriympäristön näkökulmasta. Ja minun tutkimus on lähtenyt liikkeelle siitä hyvin omakohtaisesta huomiosta, että miksi saamelaisten maankäyttö on jäänyt niin huomaamattomaksi ja miksi se niin kuin edelleenkin jää. Että tämähän ei ole siis mitään vanhaa aikaa ja, ja 50-lukua, vaan tätä hetkeä. Ja saamelaisen kulttuurin elinvoiman kannalta niin se, on, se kysymys on ihan ytimessä, että miten saamelaisten maankäyttö otetaan huomioon. Ja saamelaiset on oma kansa, oma kulttuuri, ja joka omista lähtökohdistaan käsiin ää, niin kuin suhtautuu maahan ja erilaisiin paikkoihin omalla tavallaan. Ja minusta on ollut ongelmallista, että tätä keskustelua pitäisi kuitenkin käydä niin kuin valtakulttuurin käsitteillä. Ja Silloinhan siinä käy niin, että me ei ymmärretä toisiamme. Ja, jotta semmoinen aito, aito keskustelu voisi onnistua, niin jos me voitaisiin tuoda esille erilaisia näkemyksiä, niin sehän edellyttää sitä, että meillä on yhteisiä sanoja. Meillä on yhteistä ymmärrystä niiden sanojen sisällöstä. Ja tähän... Tähän ongelman ja tästä syystä niin olen omassa tutkimuksessani sitten tarjonnut tämmöistä saamelaisen kulttuuriympäristön käsitettä, jonka kautta olen koittanut tuoda esille näitä saamelaisen maiseman ulottuvuuksia. Ja tässä sanaparissa tämä kulttuuriympäristö, niin se on se yhteinen jaettu ymmärrys niin kuin eri, eri kulttuurien kesken. Ja Siinä on vain se ongelma, että vaikka kaikissa tämmöisissä ohjelmissa ja visioissa ja strategioissa pyritään kohti holistisuutta, niin kyllä niin kuin olen nähnyt, että käytännön työssä kulttuuriympäristö painottuu tosi paljon fyysiseen rakennettuun ympäristöön. Ja se lisäys saamelainen tämän kulttuuriympäristön etupuolella, niin se avaa sitä kulttuurista erityisyyttä. Joka, joka minusta niin kuin saamelaisten osalta on se, että se näkymättömän vahva läsnäolo maisemassa on, on olemassa. Ja, ja siihen näkymättömään puoleen liittyy tosi vahvasti se yhteisöllinen ää, ja niin kuin ylisukupolvinen yhteisöllisyys. Ja niin yritän avata teille tätä ajatusta nyt niin kuin tämän, tämän paikan kautta, jossa me ollaan, tämän huomastetaan poroajan kautta. Ja me annan teille vähän niin kuin tarkempia speksejä, missä ollaan. Niin mulla on tuota Sodankylän kunnan ihan pohjoisosassa, lähellä Inaarin kunnan rajaa. Ja poronhoitoaluehan on niin kuin Suomessa jaettu eri alueisiin ja, ja niitä sanotaan paliskunnaksi. Niin me ollaan nyt niin kuin Lapin paliskunnan poronhoitoalue. Ja tästä ajalta parikymmentä kilometriä etelään, niin siellä on Vuotson kylä. Ja siellä asuu niin lähes kaikki meidän, meidän paliskunnan poroihipsi. Ja minä kuulun tähän yhteisöön. Mulla on myös porot tässä palaksissa. Ja olen huomannut, että minä koen sitä yhteisöllisyyttä 
nimenomaan niin kuin tämän poro, poroyhteisön kautta, en niinkään sen, sen kylän kautta, vaan, vaan niin kuin tunnistan ne, ne meidän poro, poroihmiset, niin ne on, ne on se yhteisö, johon minä kuulun. Ja tämä vuomaselle, että on tietenkin mullekin niin lapsuudesta asti tuttu paikka. Poronhoidon vuoden kierrosta, niin se on niin tärkeää, että poroja käytetään, ne kootaan yhteen ja niitä käytetään ajassa. Kesällä niitä käytetään vasan merkityksiä varten ja seksyllä ja talavella. Ja tämä vuomaselekä on, on täällä meidän alueella vanhin aita. Tämä on tehty 1890-luvun lopulta. Ja sen, se, että on ollut tarve rakentaa tämä aita, niin se liittyy sitten taas niin kuin paliskuntalaitoksen perustamiseen ja, ja siihen lainsäädäntöön. No, heti tässä tämän ajan ulkopuolella niin on, on luontomaisema luontopainotteinen maisema. Ja minun mielestä tässä poroajalla niin me olemme niin rakennetun ympäristön ja sen näkymättömän kulttuuriympäristön rajakennalla. Tämä poroaita, niin tämä on varmaankin niin näkyvin osa sitä poronhoidon infrastruktuuria. Ja suurin osa siitä on näkymätöntä. Ja se on, se on niin tämän poronhoitajayhteisön ihmisten mielissä karttoina, että näin, näin minä sen niin kuin visualisoin itselleni, että ne on niin kuin ikään kuin karttoja meidän mielissä ja niissä, niissä yhdistyy niin kuin se, mitä me ollaan kuultu ja toisaalta meidän oma kokemus. Ja se kaikki tarkoittaa niin kuin sitä hiljasta tietoa porojen reiteistä ja näistä porolaitumista. Ja eri alueiden ominaisuuksista. Ja se tarkoittaa hiljasta tietoa alueen historiasta. Meidän esivanhemmista ja miten vanhoista asuinpaikoista. Eli tähän kaikkeen niin tiivistyy se, se keskeinen asia, että maisema ei ole rakennettua. Mutta kun sen maiseman tuntee, niin siihen liittyy ne arvot jotka tekee maisemasta kulttuurimaiseman ja sitten ympäristöstä kulttuuriympäristöä. Ja tämän yhteisön jäsenenä niin minä olen osallinen näihin, näihin, äh, tähän perinnetietoon, joka liittyy näihin alueisiin ja paikkoihin. Ja se auttaa minua tekemään valintoja ja ja se kiinnittää minut tähän sukupolvien ketjuun. Ja me on yrittänyt tässä istua, mutta näitä polttiaisia on niin älyttömän paljon, että ei täällä voi olla paikallaan. Ja, ää, kuten sanoin, niin, niin tämä poroaita rakentuu semmoisista erilaisista osista. Ja siulat on niinku semmoinen, se on ikään kuin semmoinen johdin aita, joka, joka on niinku, auttaa kuljettamaan poroja tänne aitaa kohti. Ja se, on, se niin kapenee sinne, sinne sitä aitaa kohti. Niin me muistan tyttösenä, tämä on varmaan niin 70-luvulta nämä minun muistot, niin mun isä oli tokaan haussa. Ne kävelemällä siihen aikaan hakivat kesätokkia vielä aitaa. Ja me, me olin täällä aijalla ja ja tuota, siihen aikaan piti mennä sitten, niin kuin, oli hyvin tärkeää, että ihmiset meni sinne siuloihin vastaan poroja. Että sitten kun ne porot tulee tiettyyn pisteeseen asti, niin, niin ihmiset muodostaa semmoisen ketjun, niin kuin liittyvät osaksi sitä, ovat niin kuin sen ajan jatkona tavallaan ne ihmiset. Ja, ja sillä lailla sen ketjun sisälle suljetaan se tokaan, tokaan häntä sieltä ja lähdetään kuljettaan aitaa kohti, niin ne on niin kuin minun lapsuuden semmoisia aivan, semmoisia, minä voisin sanoa, että ne on voimamuistoja mulle, kun minä olen siellä ollut muiden mukana. Ja siihen liittyy niin kuin aivan hirveästi iloa ja siihen liittyy semmoista osallisuutta, joka oli niin kuin osan, osin sitä, että, että täällä porohommissaan aina jokainen tekee niin kuin oman Oman ikänsä ja omien taitojensa mukaisesti sitä, mihin niin 
taidot ja voimat riittää ja, ja mies sain olla mukana siellä, siellä ja, ja kuunnella niitä vanhempien ihmisten juttuja. Ja siellä istuttiin niin kuin tuntitolokulla ja ne on jäänyt mulle niin kuin aivan, aivan suunnattoman lämpiminä muistoina mieleen. Ja olen huomannut, että paikkana tämmöinen poroaita, ja että kun me ollaan nytkin täällä töissä ja on taukoja, niin hirveän paljon niin kuin se taukojen, taukojen niin kuin keskustelu, niin muistellaan niin kuin entisiä ihmisiä, siis jo niin kuin edesmenneitä ihmisiä, muistellaan erilaisia asioita, jotka on tapahtunut, eli niin kuin paikkana jo tämä ruokkii tosi paljon sitä muistia ja ja sitä muistelun kulttuuria. Ja tämä poroaitahan on kuitenkin vain niin yksi osa semmoista kokonaisuutta, että näihin aitoihin liittyy tämmöiset niin alueet, joissa on asuttu. Niin täällä Vuomaselässä on molemmin puolin tätä aitaa niin semmoiset vanhat, vanhat alueet, joissa on kotasioja ja, ja kämppiä. Ja tämä uusi Uuskämppäalue on sitten heti tässä, tässä ajan vieressä ja ehkä me kävelläänkin sinne, kun kyllästytään polttiaisiin. Ja, ja tuota, sitten osa tätä kokonaisuutta on se perinnetieto, mikä tähän liittyy. Ja se, on, se perinnetieto on sekä taitoa, sitä mitä me yhdessä tehdään ja, ja sen yhdessä tekemisen kautta um, se osaaminen liikkuu eteenpäin ja toisaalta se on sitä muistitietoa, sitä hirveän monimuotoista muistitietoa, joka myös monilla tavoin liittyy, liittyy eteenpäin ja se voi, se voi liittyä siihen, että tunnetaan tosiaan alueiden ominaisuuksia, se voi tulla esille paikan nimistössä, joka, joka voi liittyä semmoiseen jonkun paikan laatuun tai siihen, mitä siellä on tapahtunut tai Vuomaselle, joka mainitaan myös niin kuin monissa joijuissa ja, ja niin kuin henkilöjoijuissa. Ja ylipäänsä niin kuin se, että tätä aitaa voidaan <köhö> käyttää, niin se vaatii, vaatii niin kuin tosi paljon tietotaitoa, koska ne porothan on tuotava tänne. Täytyy olla tietoa alueiden käytöstä, eli miten poro... Miten poro niin kuin käyttäytyy, miten se liikkuu, miten se käyttäytyy eri vuoden aikoina, eri sääolosuhteissa, lumiolosuhteissa. Eli tämä, tämä näkyvä, tämä rakennettu, tämä poroaita on vaan semmoinen jäävuoren huippu tässä, tässä systeemissä. Tämä on se näkyvä osa tätä kokonaisuutta, joka muuten perustuu tosi paljon siihen Tietoon, taitoon ja, ja siihen infrastruktuuriin, joka ei ole rakennettu. Ja saamelaiset on, meillähän on niin kuin tosi, no, tosi nuori kirjallinen kulttuuri. Ei, ei meillä ole niin kuin hirveästi semmoisia his, historiakirjallisuutta ja vielä vähemmän niin kuin paikallishistoriaa kirjoitettuna. Se on, se on uutta ja uutta ja se on harvinaista edelleenkin. Ja meidän ihmiset ei ole niin rakentanut mitään semmoista isoa, ei mitään monumentteja. Eli se historia on niin siirtynyt sen, sen kerrotun kautta. Ja siitä tulee sitten se kysymys, että kun meidän olemassaolosta ei ole, ole, niin kuin, ole niitä rakentamisen merkkejä, niin sitten kyseenalaistetaanko meidän olemassaolo sitten niin kuin sitä kautta. Ja tämä perinnetieto, niin tämä on minun mielestä tällä hetkellä monella, monella tavalla uhanalasta. Täällä, se sitoutuu hirveän paljon perinteisiin elinkeinoihin. Ja Perinteiset elinkeinot joutuu, joutuu käymään sitä taistelua niin tästä maankäytöstä. Ja meidän, no, 
voi sanoa, että nämä saamelaisalueen maankäyttöasiat, niin ne on aika tämmöisiä konfliktisia ja, ja vaikeita, vaikeita asioita, ja niissä kysytään nimenomaan, että miten, miten niitä alueita käytetään. Eli sitä kautta niin perinteiset elinkeinot on uhattuja, ja voisin niin tästä tämän paikan kautta avata sitä, että tässä Muutama kilometri pohjoiseen päin, niin siellä on jo ihan tuossa naapurissa meillä ensimmäiset kultavaltaukset. Ja myöskin tuon kaksilauttaisen matkailualueen yritykset on, on tuossa jo muutaman kilometrin päässä. Ja tässä tämä suunniteltu jäämeren rata, joka oli paljon esillä tässä vielä. Joku aika sitten, mutta josta, josta on nyt tällä hetkellä tehty se päätös, että sitä, sitä asiaa edistetään, niin se olisi mennyt tämä Vuomaselän ihan vierestä, joka olisi tarkoittanut meidän porohojolle tosi, tosi isoja muutoksia. Ja, ja meidän nuoret joutuu, joutuu niin koko ajan tekemään niin sitä harkintaa, että, että uskaltaako ne lähteä niin vielä vielä niin mukaan poronhoitoon, kantaako se ja, ja jaksaako, jaksaako taistella, jaksaako taistella niin oikeusta harjoittaa sitä omaa elinkeinoa täällä. Nämä poroajat, niin Nämä on monella tavalla merkittäviä niin poronhoidon näkökulmasta. Ne on, ne on ajallisesti ollut pitkään käytössä, niin kuin tämäkin aita, eli Totta kai tämä on, eihän tämä on nyt samannäköinen kuin silloin 1890-luvulla. Tämä on niin kuin muuttunut tosi paljon niin kuin niistä ajoista lähtien, mutta yhteistä on paikka. Eli tämä paikan merkitys korostuu. Aita itsessään mukautuu eri aikakausiin ja käyttötapoihin. Ja nämä on elävän kulttuurin harjoittamisen paikkoja. Ja poroajat on osa... Ne on osa sitä saamelaista rakennusperintöä ja poronhoidon rakennusperintöä. Ja ne on niin kuin siinä mielessä erityisen tärkeä osa saamelaiskulttuurin rakennusperintöä. Ja koska niin kuin poronhoito tapahtuu tuolla mettässä, eihän, eihän sitä niin kuin ulkopuoliset tiedä, mitä siellä tapahtuu, niin nämä poroajat on niitä paikkoja, joissa poronhoito tulee näkyväksi niin kuin ulkopuolisille. Ja täällä aineet on ja ja aineellinen kulttuuriperintö kohtaa. Ja eihän, eihän tämä tyhjä aita ole nyt se, se tärkein asia. Tässä, tässä on vain aita ja ne, ne porot puuttuu tähän aikaan vuodesta. Eli on tärkeää muistaa, että nämä on niin osa kokonaisuutta, johon, johon se aineet on, liittyy tosi oleellisesti. Ja Kiitän tässä kohtaa ja annan sinne Jarkolle puheenvuoro. Okei, kiitos tuhannesti Päivi. Jatkamme kohta keskustelun merkeissä. Ja äh, viimeisenä puheenvuorona tänä iltana, äh, tai viimeisen puheenvuoron meille tänä iltana esittää Aura Raula, joka on evoluutiobiologi taiteilija ja körtti, joka ja hän työskentelee tutkijana Oxfordin ja Turun yliopistoissa, ja Aura on ollut myös osana suuremmoisen, sotku, suuremmoisen sotkuteoksen työryhmää. Ja tänään hänen puheenvuorossa otsikko on, voiko yksilö olla tienristeys. Ole hyvä, Aura. Hei, toivottavasti kuulette mua. Ja kiitos, kun sain tulla tänne teidän seminaariin. Ja hirveän kauniita ja liikuttavia puheenvuoroja on nyt ollut nämä kaksi edellistä ja herättänyt tosi paljon ajatuksia. Ja mun mielestä on ollut tosi hienoa kuulla, että sekä Päivi että Perike halusi nimenomaan puhua näistä näkymättömistä muodoista ja siteistä, jotka tätä meidän ympäristöä, luontoa, ihmiskulttuuria ja ekosysteemiä ylläpitää. Koska siitä aion itsekin puhua, mutta luonnontieteilijänä tällä kertaa. 
Ää, koska mä oon itse ekologi ja evoluutiobiologi tuolta Oxfordin yliopistosta, ja en allekirjoita sitä, että kaikki luonnontiede olisi jotenkin hirvittävän epäholistista tai yhteiskuntakeskeistä tai teknologiaan suuntautuvaa. Paljon on myös sellaista hyvinkin mystistä, kaunista luonnontiedettä, joka keskittyy nimenomaan näihin kaikkiin vaikeisiin, monimutkaisiin, näkymättömiin siteisiin, jota, jota myöskin taiteilijat ja uskonnot ja kulttuurit ja kaikki me meidän paikallisympäristössä aistitaan. Ja mä oon itse täällä Tuupovaarassa, Pohjois-Karjalassa tämmöisellä teollisuusalueella, että jonkun mielestä ehkä saattaa näyttää metsältä, mutta ekologille tämä ei kyllä ole metsää, ihan tuommoinen metsäteollisuuden teollisuusalue. Ja täällä, kuten ehkä taustalta näkyy, niin hekku aukeaa suurin osa, ja siellä missä on puita, niin kaikki puut on samanikäisiä, samanpituisia mäntyjä tai kuusia. Sellaista ei ole normaali tällainen skandinaavinen borealinen metsä, jossa pitäisi olla useita eri ikäisiä puita, eri kasvuvaiheissa nuoria ja vanhoja, kuolleita keloja ja ää, ikäpuita. Ja se onkin ehkä, se on semmoinen, ää, halusin aloittaa tästä, koska se oli mulle itselleni sitten, kun lähdin biologiaa opiskelemaan, niin ensimmäinen semmoinen tavallaan ää, oivallus, että, että se on jotenkin vaikuttanut muhun se biologian opiskeleminen, että mä rupesin huomaamaan rumuutta siellä, missä en ennen nähnyt kauneutta, ja myös kauneutta siellä, missä en ole ennen nähnyt mitään. Ja jotenkin täältäkin nyt tietysti vaikka ahdistaa tämä ekosysteemin tila, niin tietysti on myös tosi liikuttavaa olla täällä Pohjois-Karjalassa, koska tähän liittyy sitten mulle itselleen kuitenkin oman lapsuuden ja perheen ja suvun muistoja tosi paljon, ja Mähän on kuitenkin jo monessa sukupolvessa kasvanut tämmöiseen hyötykäytetyn luonnonmaisemaan, että, joku, että mun lapsuudessa metsät näytti tältä. Joten on helppo myös tavallaan huijata itsensä uskomaan, että tämä on, sitä, tämä on nyt sitä luontoa, luontoyhteyttä. Ja onhan se, koska kyllä kaikki, kyllä ihan täällä hakkuaukeat ja urbaanit alueet ja kaikki ihmisten Kaltoin kohtelevatkin alueet pursua elämää, ja täältäkin löytyy vaikka mitä kaikkea ihmeellisiä metsän aarteita, niin kuin mesimarjoja, ja täällä hyppii sammakkokin, ja tästä just äsken nappasin ison mesimarjan, joka on aika spessu marja, äh, harvo, ehkä kerran kahdessa vuodessa saan oikeasti poimittua noita, niitä on niin harvoin sille enempää kuin kourallinen. Ja se oli mulle aika tärkeä kokemus, koska olin juuri lukenut semmoisesta tutkimuksesta, jonka mukaan niin marjat, marjojen syöminen ei ole pelkästään terveellistä sen takia, että ne on hirveän terveellisiä, vaan sen takia, että ne levittää myös maaperän mikrobeja meidän suolistoon, joka sitten auttaa meidän immuniteettijärjestelmää puolustamaan meitä kaikkia viruksia vastaan. Eli näin. Voi, tulee marjoja syöntessä myöskin syöteeksi osan sitä maata, johon, josta on itse kasvanut. Ää, mutta halusin nyt puhua teille kuitenkin yhdestä vähän sellaisesta luonnontieteellisemmästäkin teoriasta ja asiasta. Ja se liittyy hyvin vahvasti tähän, ää, näihin samoihin teemoihin, näihin näkymättömiin siteisiin ja muotoihin asioiden välillä. Ja sitä varten pysähdyn tähän ja... Niin kuin, Haluaisin yhdessä tässä meidän vähän miettivän, että millaisia elämänmuotoja täällä oikein on täällä maailmassa. Mitkä on tämän meidän elävän todellisuuden näitä yksikköjä? Että näkyykö siellä kiviä ja kantoja, horsmia tai puita tai pilviä tai ihmisiä tai ehkä eläimiä, yksilöitä tai jotakin koneita? Ja tämmöiset ajatukset on ehkä luontevia. On helppo ajatella, että maailma koostuu tämmöisistä yksittäisistä asioista, joiden välillä on sitten jotakin siteitä. Mutta että maailman perusyksiköt on kuitenkin tämmöisiä pötiköitä ja palikoita, niin kuin yksilöt, tai ehkä solut, tai atomit, 
tai lajit tai planeetat, ne on kaikki vähän niin kuin leegoja, semmoisia palikoita, joista voi rakennella toisia isompia palikoita. Ja se on ongelmallinen ajatus kerta kaikkiaan se, tämä tämmöinen, mitä kutsutaan reduktionismiksi filosofiassa, tämmöinen, että ajatellaan, että maailma koostuu semmoisista yksittäisistä palikoista. Ja meidän viime vuosisatainen tieteen kulttuuri on ollut tosi, tosi täynnä tämän tyylistä teoriaa, se on myös osoittautunut ihan tosi hyödylliseksi monella tapaa, mutta sitten kuitenkin kaikki tietää, että kun mennään sinne materiaan hippusten sisään, sinne atomien sisältä löytyy kvarkkeja ja tai elektroneja ja elektroniselta kvarkkeja. Ja kun tarpeeksi kauan kaivellaan, niin sieltähän löytyy sit lopulta vain tyhjyyttä. Että todellisuudessa sellainen ajatus, että, mist, että jos me ollaan, että me oltaisiin kaikki rakennettu, rakennettu jostain aineesta, ei kestä päivävaloa fyysikoiden silmissä, eikä kyllä uskontojenkaan, eikä eikä biologian, koska kaikki luonnontieteet alkaa vähitellen olla yksi kerrallaan tulla siihen samaan johtopäätökseen, että, että maailman elämän muodot tai maailman rakenne ei koostu palikoista, vaan se koostuu jostakin muusta. Ja se on sellainen, ne asiat, mistä elämä ja todellisuus todella koostuu, ne on sellaisia asioita, joita pitää erikseen opetella näkemään. Niitä ei itsestään näe. Ja mä haluaisin antaa teille nyt esimerkki tästä, koska mä oon itse nyt harjoittanut tässä kymmenen vuotta tämmöistä elämänmuotojen näkemään, näkemisen opiskelemista, näin niin kuin biologin silmin, eli nimenomaan elävien asioiden systeemeissä. Ja se ehkä liittyy, ensimmäinen oivallus siihen liittyy se, että jos minä olen yksilö, niin Miten sitten, kun mietitään, että mä oon joskus ollut myös vauva ja joskus mä oon vanha ihminen, niin onko se sama yksilö? Ja jos on, niin sittenhän mä oon ihan hirveästi erilainen eri, eri, eri tasoissa tätä aikaa. Ja mä väittäisin, että minä tällä hetkellä täällä Tuupovaaralla on, on niin olentona ihan hirveän paljon samanlaisempi teidän kanssanne kuin vaikka itseni kanssa silloin, kun olin sikiö. Ja jos näin on, niin silloinhan... On tosi tyhmää määritellä yksilö sillä tavalla, että, se, että sama yksilö on jo sama asia koko elämänsä ajan. Jos se muuttuu niin paljon, että yksilöiden välisetkin erot alkaa olla pienempiä kuin sen yksilön sisäiset erot eri ajassa. Ja sitten toinen huomio, minkä nopeasti tekee, on se, että mä en ole mitenkään kauhean eristyksellinen tai erityinen tai eristyksissä. Myöskään mistään muusta tässä mun ympärillä, että, että yksilönä mä oon osa sosiaalista verkostoa ja mä oon osa ekologista verkostoa. Mulla on paikka tässä mun ekosysteemissä ja mun kulttuurissa. Ja tavallaan mä myöskin yksilönä synnyn niiden vaikutuksista. Ja millaisia ajatuksia ja ideoita mä nyt teille tässä esimerkiksi jaan, niin nämä ei ole mistään mun sisäisistä kammioista peräisin, vaan Nämä ovat vain tämmöisiä ajatuksia, jotka mä oon saanut perustuen siihen, että millaisille toisille ajatuksille mä oon altistunut. Ja tämmöinen, tämmöistä ajattelua, tämmöinen ajattelu on tavallaan anti-individualistista ja biologian, biologian alalla on, sille on ollut myöskin pitkä tämmöinen perinne, jota kutsutaan nimellä systeemibiologia tai prosessiontologia, riippuen siitä, puhutaanko ajassa vai tilassa keskinäisriippuvaisista rakenteista. Ja, ää, ja se tavallaan näiden, näiden argumenttien pääpointti on se, että toisin kuin tämmöinen länsimainen individualismi ikään kuin opettaa tai antaa ymmärtää, niin ihminen tai mikä tahansa olento, elämän yksiköt, eivät ole erillisiä, eivätkä erityisiä, eivätkä eristyksissä, vaan ovat yhteydessä ja yhteisiä ja, ja tavallaan osa jotakin yhtä ja samaa. Ja tämä on tietysti aika tuttu ajatus kaikenlaisen hengellisyyden piiristä, missä tosi monet eri hengellisyyden, varsinkin mystisen hengellisyyden lajit, niin opettaa nimenomaan, että että tota, kaikki, mikä on pyhää, liittyy yhteyteen, ja kaikki se, mikä on epäpyhää, liittyy eristykseen. 
Mutta sitten toisaalta, niin kuin Terikekki tuossa aluksi sanoi, niin ää, puhuessaan siitä kuulumisesta, niin ehkä kaikkein rikastuttavin tapa olla on semmoinen yhteyden ja eristyksen tasapaino, jossa ihminen voi olla tarpeeksi erillinen, jotta hänellä on jotakin ää, sattuman kaupalla syntyvää omalaatuisuutta. Ja toisaalta niin paljon yhteydessä, että hän voi tätä omalaisuisuutta jakaa muiden kanssa. Ja se, tämä nimenomaan, tämä oivallus on sitten, johtaa tähän mun tämän puheen pääpointsiin, eli siihen, että, että jos me luovutaan tästä legopaalikoiden ja maailmanjärjestyksestä ja päättään, että, että ne ei ole totta tai se ei ole hyvä malli kuvaamaan tätä maailmaa, että kaikki koostuu erillisistä yksiköistä, niin, niin eipä sitten hypätä kuitenkaan suoraan sinne toiseen ääripäätyyn ja ajatella, että kaikki on yhtä ja samaa puuroa ja mössöä. Et on helppo sitten ajatella, että no jos kerran nämä meidän kategoriat ja järjestelmät ei pidäkään paikkaansa, niin sehän tarkoittaa sitä, että koko maailman kaikki on pelkkää sotkua, eikä siitä saa mitään selvää. Mutta se ei ole totta, koska maailman kaikkeudella ja elämällä on ihan selkeä muoto ja tarkoituksenmukainen semmoinen kaunis ja monimutkainen muoto. Ja vaikka siinä ei ole mitään erillisiä yksiköitä, niin se ei silti ole mitään mössöä, vaan se muoto on verkon muoto. Että elämä on verkko tai verkosto, ja on helppo siinä nähdä, että meistä jokainen on risteyksiä tai solmuja siinä verkostossa. Ja tällä tavalla, kun on ruvettu ajattelemaan ekosysteemejä, tai sitähän on tietysti ekologit on aina ajatelleet, että ekosysteemit muodostaa tämmöisiä ekologisia verkostoja. Ja sitten samaan aikaan kulttuurien tutkijat ja sosiologit on ajatellut, että ihmiset muodostaa keskenään sosiaalisia verkostoja. Ja samaan aikaan molekyylibiologit on ajatellut, että geenit muodostaa keskenään geneettisiä verkostoja. Ja neurologit on ajatellut, että aivossa kaikki hermosverkot muodostaa hermoverkostoja. Ja sitten kun on huomattu, että kaikilla aloilla erikseen kaikki toisistaan riippumatta päättyy kuitenkin aina ajattelemaan näitä verkkoja, niin sitten sitä kautta on sitten syntynyt tämmöistä uudenla- uudenlaista tarvetta ruveta keksimään nimiä ja puhumaan näistä verkkomaailman muodoista. Antamaan niille nimiä, jotta meidän elämän muodoilla olisi jotain nimiä, jolla me voidaan puhua. Koska vaikka me ei olla erillisiä toisistamme ehkä, niin meillä kuitenkin kaikilla on erityislaatuisia piirteitä, että me ei olla ihan samanlaisia. Ja on... Jotta me voidaan puhua niistä, niin meidän pitää opetella puhumaan siitä, että millaisia erilaisia pienristeyksiä tai solmuja verkossa voi olla. Mä halusin antaa teille muutaman ihan tämmöisen esimerkin tästä, että minkä takia tämä verkko, vertauskuva on niin paljon tehokkaampi tapa kuvata maailmaa myös luonnontieteissä kuin semmoinen palikka metafora. Ja se liittyy taivaallaan siihen, että mitä enem, niin kuin yhä enenevissä määrin viemisten vuosisatojen aikana niin, ää, ihminen on tavallaan, tai ihmiskulttuuri, sitä samaa aikaa kuin länsimainen kulttuuri on muuttunut aina vain individualistisemmaksi, niin kuitenkin on ollut sellainen vasta, vastavoima käynnissä, jossa ihmisten ajattelu on tavallaan kehittynyt sellaisesta egocentrisestä kohti ehkä enemmän ekosentristä ajattelutapaa, että alkaen siitä, että hyväksyttiin se, että me ei ollakaan kaiken maailman keskipiste, vaan että sen sijaan, että aurinko kiertäisi meitä, niin me kiertää aurinkoa. Ja sitten, sitten Freudin kautta ehkä siihen oivallukseen, että me ei olla edes oman mielemme herroja, vaan meillä on myöskin alitajunta, josta me ei olla tietoisia. Ja sitten loppupeleissä sitten Vähitellen ihmiset on tullut tietoiseksi siitä, että ei ole olemassa mitään objektiivista totuutta, vaan että on olemassa hirveä kanssa subjektiivisia näkökulmia maailmaa, jotka on kaikki tavallaan yhtä totta. Ja että se oike- jos on olemassa joku oikea totuus, niin se on sellainen asia, mihin kukaan meistä ei koskaan oikeasti yletä, vaan me kaikki ikään kuin nähdään siitä vain yksi pinta. Ja jos me oikeasti osattaisiin kommunikoida ja kertoa siitä, mitä me nähdään, tässä maailmassa toisillemme, jos voitaisiin nähdä sen saman näkymättömän pinnan, 
heijastama kuva eri puolilta, niin meillä olisi paljon moniulotteisempi kuva siitä, mitä täällä oikeasti on. Ja, ja sen kautta, että ihmiset on tullut tietoiseksi vaikkapa sosiaalisissa verkostoissa, noissa internetien sosiaalisten verkostojen kautta tultu tietoiseksi siitä, että meidän ajatusmaailma on tosi paljon, siihen vaikuttaa se, että mille tällaiselle tiedolle me altistutaan ja ketä me kuunnellaan, niin, niin on ajateltu, että totta kai, että, tai siis, että se on meille itsestään selvää jo nykyään, että mieli, ihmisen mieli on tämmöinen aika nestemäinen asia, joka leviää, että aina kun me puhutaan ja kuunnellaan toisiamme, niin meidän, meidän sisäiset maailmat sotkeutuu. Mutta se, mikä on ehkä ollut semmoinen ihan viime aikojen uusi oivallus, on se, että tässä Sosiaalisten kontaktien ja kautta ei sotkeudukaan vain sisäiset maailmat, vaan ihan oikeasti meidän biologinen keho. Koska viimeisen kymmenen vuoden aikaisen mikrobiologian tutkimuksen valossa, niin ää, meidän, niistä geeneistä ja meidän kehossa, jotka toimii osana meidän kaikkia fysiologisia järjestelmiä, ja niistä soluista, jotka me, meidät muodostaa, niin suurempi osa kuuluu meidän sisäisillä eläville mikrobeille kuin meidän oma, omille soluille. Ja tämä on ollut aika järisyttävä huomio, koska jos, meistä suuri, jos meidän oman kehon soluista suurin osa on sellaisia, niin kuin esimerkiksi suolistomikrobit tai meidän ihon mikrobiomi, jotka on ehkä ihan yhtä tärkeitä soluja meidän kehossa kuin mitkä tahansa solut, mutta jotka kuitenkin leviää meidän välityksellä esimerkiksi kosketuksen kautta, niin se tarkoittaa sitä, että joka kerran kun me kosketaan toisiimme, sitten kun uskalletaan koronavirukselta vältyttyämme, niin meidän ihan meidän biologiset ominaisuudet menee sekaisin. Me levitetään sellaisia soluja toisiimme, jotka vaikuttavat myös meidän mielentoimintaan, meidän persoonallisuuteen, meidän identiteettiin ja meidän terveyteen ja immuniteettiin ja kaikkeen, mitä me ollaan biologisina olentoina. Ja tämä on tavallaan puhkassu sen viimeisen Rintama, viimeisen yksilöllisyyden määritelmän, joka biologiassa vielä piti, piti jollain tavalla paikkansa. Että kun on jo nyt jo opittu, että, että, että yksilöissä on tosi monella tavalla ikään kuin vuotaa. Meidän, meidän persoonan ainekset vuotaa ja meidän mielen ja maailmankuvan ainekset vuotaa. Niin nyt käy ilmi, että myös meidän geenit ja meidän solut vuotaa meidän välillä koko ajan. Eikä pelkästään meidän välillä vaan myös meidän ja tämän meidän ympäristön välillä, että joka kerran, jos me vaikka nyt tässä tällä demonstroimalla kosken tätä maata, tällaista tietä täällä Pohjois-Karjalassa kosken, niin osa tästä tiestä on tullut osaksi minua ja osa minusta on tullut osaksi tätä tietä. Ja nyt kun tuossa söin mesimarjan, Sein myös mesimarjan mikrobiomin, ja nyt osa sen mesimarjan ominaisuuksista on tullut osaksi minua. Ja nämä ovat sellaisia näkymättömiä yhteyksiä, jotka sitoo ihmisen aivan solutasolla, täysin biologisesti kiinni ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Ja se, miten me voidaan havainnoida tätä, on se, että silloin kun nämä yhteydet katkee, niin ihminen sairastuu. Ja se on esimerkiksi syypäänä siihen, että, tai nykyään ne ajatellaan, Laajalti niin, että ympäristökontaktin katkeaminen on pääsyy siihen, minkä takia länsimaissa ihmisiä riivaa tämän valtavat autoimmuniteettisairauksien ja allergioiden epidemiat. Koska mitä urbaanimmassa ympäristössä ihminen elää ja mitä vähemmän altistuu esimerkiksi vaan ihan maan mullalle lapsena, niin sitä todennäköisemmin ihmiselle kehittyy astmaa, masennusta, keliakiaa, kaikenlaisia allergioita ja muita autoimmuniteettisairauksia, koska meidän keho ei ole tottunut eikä osaa elää ilman niitä mikrobeja, jotka meidän pitäisi lapsena saada koskemalla ihan vaan maata. Ja tämä on niinkin, niinkin tota voimakas asia, että esimerkiksi yksi ruotsalainen tutkimus osoitti, että ihan pelkästään se, että jos on parvekkeella tomaatteja, parveketomaattiviljelmä, niin voi pelastaa lapsen autoimmuniteettisairauksien riskiltä, jos on alle neljävuotiaana syönyt parvekettomahteja, niin sekin jo riittää enemmän, tai siis silläkin on jo vaikutusta, että se kuvastaa ehkä sitä köyhyyden määrää, minkä keskellä me eletään, että jos ollaan yhdellä tomaatillakin on siellä väliä, niin se on aika suunnatonta se kontaktin puute. 
Ja voidaan nyt vaan arvailla, että millaisia vaikutuksia tällä meidän nykyisellä ää, sosiaalisen kontaktin puutteella tulee olemaan meidän mikrobiomille. Että, että koska koskaan aikaisemmin ei ole historiassa ollut tällaista tilannetta, niin ei ole myöskään tutkimusta tästä aiheesta. Mutta mä itse veikkaisin, että varsinkin lapsille, jotka on syntynyt nyt viimeisen parin vuoden aikana, niin tulee olemaan suuret vaikutukset tällä, että he eivät ole saaneet koskea muita ihmisiä yhtä paljon kuin lasten normaalisti tulee, lapset normaalisti tulee koskeneeksi. Ja se, minkä takia sillä kosketuksella on niin suunnaton vaikutus, on se, että ne meidän, varsinkin meidän sisällä elävät bakteerit on sellaisia, että ne ei pysty kestämään happea, ne kuolee, jos ne altistuu hapelle. Ja sen takia ne tarvii, tai ne pystyy olemaan hapessa sinne muutaman tunnin, mutta ne ei pysty välttämättä elämään tosi pitkään hape, niin kuin ulkopuolella. Ja sen takia koskettamalla tai suutelemalla tai halaamalla leviää sellaiset mikrobit meidän välillä, jotka ei muuten voisi mitenkään levitä meidän välillä. Ja koska meidän sisäiset mikrobit on ekosysteemi siinä, missä tämä metsä tässä mun ympärillä, niin niitä, niitä vallitsee siellä ekosysteemin lait, eli kaikenlaisia randomeita tuhoja sattuu ja joskus kuolee sukupuuttoon ja, ja, ja niin edelleen. Niin sen takia, jos eristäytyy tästä mikrobien virrasta, niin, niin sitten vähitellen se oma sisäinen luonnon monimuotoisuus alkaa köyhtyä siinä ihan samalla tavalla kuin täällä ulkomaailmassakin. Ja me tiedetään, niin kuin, että tämmöiset, epävaka- tämmöiset köyhät ekosysteemit on epävakaita. Ja niin, niin me ollaan siis tässä ihmis- läntimaiset ihmiset onnistuttu eristämään itsemme luonnosta ja toisestamme ja ää, köyhdyttämään sekä sisäiset että ulkoiset ekosysteemimme siihen pisteeseen, että meidän maailma on tosi epävakaa. Ja mä luulen, että siihen kaiken tämän tuhon taustalla tosi isosti vaikuttaa nimenomaan se asenne ja semmoinen filosofia, jossa me olemme erillisiä yksiköitä ja jossa meillä ihmisinä on esimerkiksi valtaa ja myöskin vastuuta luonnosta. Ja kristinusko on myös tosi paljon vaikuttanut siihen, että ihmisiä vaivaa semmoinen valtava syyllisyys. Ikään kuin me oltaisiin jotenkin vastuussa tästä luonnosta niin kuin vanhemmat lapsistaan. Ja mä luulen, että se on haitallista, koska jos me todella ymmärrettäisiin, että me ei olla millään tavalla erillisiä tästä. Ja että tämä metsä tässä mun ympärillä on ihan yhtä lailla osa mua kuin mun sisäiset sisäelimet. Niin, niin mä kantaisin niistä vastuuta en niin kuin lapsestani en semmoisen huolen ja syyllisyyden täyttämänä, vaan enemmänkin silleen niin kuin itse hyvän, itse harmonisen itsesuhteen kautta, että totta kai pitäisin parempaa huolta. Mä haluan lopettaa tämän mun puheenvuoron sellaiseen ajatukseen, että, että mä toivoisin, että, että myöskin luonnontieteellä voisi olla ihan oikeasti jo tärkeä rooli siinä, että miten ihmiset oppii, ehkä, tai me voidaan muuttaa tätä meidän maailmankuvaa ja ymmärrystä kaiken keskinäisriippuvuudesta. Osittain sen takia, että luonnontieteellä on historiallisesti ollut tosi paljon valtaa ihmisten mielikuviin, tosi paljon sellaista konventionaalista viisautta, joka jostain syystä on vaiennettu tai jäänyt kuulumaan, mutta sitten kaikenlaiset luonnontieteelliset teoriat on saanut ihan tolkuttomasti valtaa määritellä meidän minä kuvaa ja maailmankuvaa. Ja viime vuosisadalla esimerkkinä tästä oli kaikenlaiset ajatukset hygieniasta, puhtaudesta, siitä, että kaikkien asioiden erityislaatuisuuden säilyttämiseksi kontakti on vaarallista. Ja että rotujen pitäisi pysyä erillään ja ihmisten pitäisi välttää kaikkea likaa ja kosketusta ja toisiaan ja luontoa, koska ne sekoittuminen minkä tahansa muiden toiseuden esineiden ja asioiden kanssa on vaarallista. Ja se on tosi vaarallinen ajatus itsessään. Se, että jos me ruvetaan suojelemaan itseämme, ikään kuin meidän sisällä olisi jotain arvokasta, ikään kuin me oltaisiin huone, jossa on joku aarre. Ja jos me suojellaan sitä sillä tavalla, että me suljetaan kaikki ikkunat ja ovet ja pelätään kaikkia, kaikkea sekottumista, niin lopulta sitten me, koska mehän ollaan kuitenkin loppupeleissä sitten sisäisesti aika tyhjiä ja kaikki se arvokas, mikä meidän sisällä on, oikeasti syntyy siitä virrasta, jolla me altistutaan, niin jos me leikataan itsemme siitä irti, 
niin ei pelkästään käy niin, että me tyhjätytään täysin ja meistä tulee täysin tyhjiä, vaan me myöskin kuollaan lopulta sillä tavalla, että meistä ei jää jäljelle mitään. Ja se on tosi pelottava ajatus. Kun taas sitten, jos antaa itsensä sekoittua ja antaa itsensä olla osa tätä, kaik- tätä verkostoa ja harjoittaa tavallaan tämmöistä tien risteyksen tai solmun identiteettiä, jossa kaikki, mikä tekee minusta erityislaatuisuuden, ei ole mitään mun sisäistä erityislaatuisuutta, vaan on, se, mitä on vaan semmoinen erityislaatuinen, uniikki ää, yhdistelmä, reittejä. Ikään kuin, että mun itseyteni ei ole mit, mikään mun sisäinen asia, vaan mun itseyteni on vaan tämän mun sijainti tässä kartalla, tässä tienristeyksessä. Mikään toinen tienristeys ei ole ihan samanlainen, eikä mihinkään toiseen tienristeykseen johda nämä samat reitit. Ja niinpä missään toisessa tienristeyksessä ei koskaan syntyisi tällaisia ajatuksia. Ja niinpä mun uniikkius ja mun itseyteni on mun kontaktieni summa. Ja jos mä näin todella opin identifioitumaan solmuna verkossa, niin silloin ihminen ehkä menettää uskonsa aika paljon kaikenlaisiin kategorioisiin ja tarinoihin, tarinoihin kaikista elämän rakennuspalikoista. Mutta siinä samalla myöskin haipuu pois hirveä määrä syyllisyyttä, häpeää ja lopulta myöskin kuolemasta tulee aika semmoinen vähän niin kuin ei niin tärkeä juttu, koska sellainen ihminen, joka jakaa itsestään kaiken takaisin verkkoon, niin ei koskaan todella kuole. Ja tällaisiin tunnelmiin voisin tässä lopetella. Yes. Uh, kiitos Aura, kiitos todella paljon. Uh, nyt mä pyytäisin, että kaikki meidän puhujat laittas varmaan sekä mikrofonin että kameran päälle ja kokeillaan saada teidät kaikki ruutuun samaan aikaan. Mira voi mulle nyökkää sitten, kun jos tämä on tapahtunut. Ihan mahtavaa. Uh, ja toivottavasti myös muut osallistujat näkee tämän saman kuvan <laughs> omalla ruudullaan. Kiitos. Ihan tosi tosi paljon kaikista puheenvuoroista. Meillä on tässä hetki aikaa keskustelulle. Mä täällä näitä hyvin liikuttuneena ja inspiroituneena kuunnellut. Ja, ja tuo, tuota, mulla on muutama kysymys, mitä mä haluaisin, millä me ehkä päästäisiin alkuun. Mutta myöskin te kuulitte nyt ensimmäistä kertaa toistenne puheenvuorot. Että jos teillä on myös... Myös toisille ne kysyttävää tai jotain, mihin haluaisitte kuulla lisää tai kommentoida tai muuta, niin yritetään antaa sillekin jotain aikaa. Mutta te ehkä osittain kaikki vastasittekin tämmöiseen kysymykseen, mutta mä ehkä vielä tartun tuohon Auran, ää, miten niin kuin, tämmöiseen niin kuin, mielijoogaan siitä, että mitenkä, mitenkä yrittää hahmottaa sitä niin kuin, omaa ympäristöään ja missä itse on, niin onko se ehkä tämmöinen kysymys, mä en tiedä, onko tämä liian avoin kysymys, kokeillaan kaikille, että minkälaista katsetta sitä yrittää, te yritätte harjoittaa suhteessa niin maailmaan ja muuhun ympäristöön? Mä nämä osallistujia, eli kuka vaan voi aloittaa? Tuota. No, mä voin vaikka tähän saman tien he, huikkasta. Joo. <laughs> ee, niin, e, mun mielestä se niiden näkymättömien muotojen, jotka meitä sitoo yhteen, niin näkeminen tulee ehkä helpommaksi tuommoisissa hetkissä, jolloin tajuu sen, että mitä se kontaktin puuttuminen on. Hmm. Ja e, niistä just sitä, siitä, että kuinka paljon sairautta ja surua ja tuskaa syntyy siitä eristyksestä, niin sitä kautta ymmärtää sen, että sillä kontaktilla jo on joku merkitys. Mutta sitten se, että millaisia kuvioita tai niinku millaisia, millaisia kaikkia uskomattomia verkoston muotoja sieltä löytyy, niin, e, niin se vaatii ehkä, semmoista, niinku ehkä enemmän semmoista kansan ymmärrystä, mitä, on, tai mitä ei voi saada mistään kirjoista lukemalla, vaan se, mikä syntyy sitten semmoisesta Ymmärryksestä siitä, miten joku paikka ja jotkut ihmiset, jotkut olennot toimia, kuka on riippuvainen kenestäkin ja millaisia klikkejä siellä on. Ja sitten toinen, mikä on, niin ehkä semmoinen, 
mitä voi, mä ainakin itseään evoluutiobiologina ajattelen, että tämmöisen niin kuin, ekologisen keskinäisriippuvuuden lisäksi niin kaikki olennothan on samasta juuresta peräisin, joten meillä on myöskin tämmöinen evolutiivinen keskinäisriippuvuus, että siinä mielessä kun katsoo minkä tahansa olennon muotoa, niin siinä voi aina nähdä ikään kuin sen historian jäljen. Että kai, kai voi kysyä, että miksi mulla on viisi sormea, ja, siihen, ja se on aina mun, mun sormien määrä, on jonkun valtavan monimutkaisen ja pitkän ä, historian kuva. Ja sitten on myöskin semmoisia näkymättömiä muotoja, jotka ä, elää meissä silleen ikään kuin negatiivi, negatiivisina muotoina. Esimerkiksi pelko on semmoinen, että ja ihmisestä ei välttämättä näe sitä pelkoa, mutta pelolla on muoto, se ei ole muodoton asia, vaan sillä on muoto. Ja sillä on yleensä vielä sellaisen asian muoto, jonka, joka sen on ihmiseen jättänyt tai meidän esiisiin, että meidän mielikuvituksessa elää vieläkin kaikkien niiden petojen jäljet, jotka meidän esiisiä on ahdistanut, vaikka ne pedot itse olisi kuollut jo sukupuuttoon, niin jos annetaan jollekin Hollywood-käsikirjoittajalle valtuus, niin se kuvailee kyllä sieltä ihan samanlaiset hirviöt kuin mitä mitä eli aikoinaan. Eli, ja jollakin tasolla myöskin me ollaan sillä tavalla riippuvaisia toisistamme täällä koko planeetalla kaikki olennot. Et meillä on toinen, me ollaan painettu toinen toistemme muodot toistemme pintaan. Ja joskus se on ihan kirjaimellisesti niin, että jos katsoo vaikka neitoperhosen siipiä, niin siinähän on kissan silmät. Ja että perhosen siipiin on päätynyt kissan silmät, niin se ei johdu siitä, että perhosen esi olisi ollut kissa. Vaan päinvastoin se johtuu siitä, että se mikä yhdistää perhosia ja kissoja on lintujen mielessä elävä pelko. Et koska linnut pelkää kissoja, koska kissat syö lintuja, niin perhoset on oppinut tai vähitellen evoluutiossa kehittynyt imitoimaan niitä kaikki lintujen mielestä pelottavia silmänkuvia, koska silloin ne itse säästyy päätyvästä linnun ateriaksi. Kiitos. Äh, haluatko Päivi tai Terike tarttua tähän kysymykseen vielä? Tai onko? Mä voisin ihan... Oliko siellä Päivi? Joo, olen. Sano vaan. Joo, niin me on niin häkeltynyt ja... ja lumoutunut tästä, mitä, mitä Aura on puhunut. Että en tiedä, että onko mulla nyt tässä paljon, paljon sanottavaa mihinkään, mutta tuota, tämä, mitä Jarkko kysyt, että se, se mistä, miten tätä maailmaa kat, katsoo, se katse, niin jotenkin minä tunnistan semmoisen asian, että, että minun pitäisi niin tätä maailmaa katsoa jotenkin, osata katsoa kahdesta suunnasta. Että on, on niin kuin se oma kulttuuri ja ja sieltä päin tulevat asiat, jotka niin kuin suuntaa minun katsetta. Mutta koska me vähemmistökulttuurina toimitaan niin kuin tässä, tässä yhteiskunnassa, niin minun täytyy jotenkin hallita myös se, sen valtakulttuurin katse ja osata niin kuin katsoa myös, myös siitä päin asioita ja maailmaa. Ja se, se on... Niin kuin Välillä aika raskasta, että se, se, se yhdestä päin kattominen ei riitä. Ja se, on, se on ehkä semmoinen vähemmistökulttuurien ihmisten kokemus yleisesti. Ainakin minusta, minusta tuntuu siltä. No, kiitos Päivi. Oliko, haluatko tärkeä vielä jatkaa? Joo, mä haluaisin kiittää molempia päiviä. Ja... Nyt hävisi ääni terkeltä ainakin mulle. Aura. Hienosta ja ajat herättää. Ah, kuuluuko nyt paremmin? Nyt kuuluu. Nyt kuuluu hyvin. Vai kuuluuko? Ähm, niin, että ähm, tuli mieleen ehkä, ehkä mun on vaikea ajatella sen katseen kautta sitä suhdetta ympäristöä. En, hmm. Enemmän ehkä sen kehollisen, kehollisen suhteen Joo. tai kokemuksen kautta. Ja, ähm, ja, ja ehkä sitä kautta, kun myös sitä, että, 
että meillä on se kyky kuvitella ja kyky ajatella toisin ja äm, jotenkin se, mistä, mistä Päivi myös puhuu, se tavallaan näkymätön osa maailmaa, joka on hirveän tärkeä osa sitä, miten täällä ollaan tai mikä antaa sen mielen tai merkityksen sille, niin jollain tavalla se materiaalinen maailma ikään kuin kannattelee niitä, sitä näkymätöntä maailmaa, sitä kulttuurista maailmaa, tai näin mä tulkitsin, olisi kiva kuulla, ymmärsinkö oikein päiviltä, hmm. jollain tavalla sen materiaalisen maailman katoaminen myös sitten uhkaa sitä näkymättömän maailman olemassaoloa, ja sitten se on ehkä se, mitä meidän ensimmäisessä maailmassa on tapahtunut, että meillä on hirveän vähän sellaisia materiaalisia käytäntöjä ja tapoja, joita me, jo, 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 jolla me voitaisiin kehollisesti elää niin kuin sitä verkostomaista olemista tai suhteessa olemista, kun kaikki ne rakenteet on erillistäviä ja niin kuin ihan konkreettisesti irti kytkeviä, niin kuin Aura hienosti just sanoo. Et jotenkin se, että mi, miten, miten tästä ei pelkästään rakentaa niin kuin sitä mentaalista tai näkymätöntä tai tiedollista suhdetta, mutta myös niitä materiaalisia ja niinku käytäntöjä, joissa se voi sitten toteutua jonkinlaisena erilaisena olemisena. Se tuntuu isolta kysymykseltä. No, kiitos Terike. Joo, ja totta, olet aivan oikein siinä, että ehkä se katse on ehkä rajoittunut tapa. Tässä vaan pitäisi kysyä, että miten kokee tai millä kaikilla tavoin on suhteessa maailmaan. Se on varmasti totta. Uh, mulla olisi itse tosi monta kysymystä, ja tuota, että mihinkä tässä nyt tarttuisi, ehkä, no mä, jäät... mä haluaisin palata tuohon näkymättömään, koska se oli vielä kaikilla teillä tuota, jutusakki, että joku semmoinen, niin kuin, että läsnä on myös, myös kun se meidän niin kuin, näkyvä tai helposti koettava, joku se niin kuin materiaalinen osa tätä meidän ympäristöä, mutta mä kysyn, mikä tuli kaikilla puheenvuoroissa, Uh, mutta mä yritän formuloida siitä kohta kysymyksiä, mutta ehkä mä palaan vielä terikeen ihan ensin, tai sitä kautta pääsen, että sä puhuit suostumuksesta, ja suostumus on, musta tuntuu, että meillä ihmisten välilläkin siinä on ihan hirveästi tehtävää, mutta jos mietitään sitä, että jos, miten sitä suostumusta kysyä sitten muilta toimijoilta tai ei-inhimillisiltä toimijoilta tai materiaaleilta, ja miten kuulen vastausta, mä en tiedä, onko sulla mitä ajatuksia sulla olisi tähän suuntaan? Tai en tiedä, tulisiko Päivillä tai, päivillä tai Auralla jotain Mä, mä koen ehkä, että, että tota, se on iso kysymys mulle ja se on ehkä sellainen kysymys, mistä musta tuntuu, että mä oon ö, ö, Jen, Jenni Laitin ja Paulina Seuroffin niin ajatuksia jotenkin ö, lukeneena ja kuuleena ymmärtänyt hirveän paljon enemmän jotenkin siitä, että miten vaillenaiset kyvyt ja taidot on itsellä niin kuulla tai et, et ymmärtää, milloin kysyä, ja milloin pitää kysyä tai minkälaisia asioita pitää kysyä. Et mä voisin kuvitella, että päivillä on tässä, tässä sellaista asiantuntemusta. Mä en itse koe, että mulla on vastauksia siihen. Mutta olisi kiva kuulla, miten Päivi on sulla tähän ajatuksiin. No, se on semmoista, semmoista ei, ei varmaan ole mitään semmoisia seremonioita, vaan se on niinku ihan, ihan semmoista yksilön, yksilön käyttäytymistä, käyttäytymiskoodistoa niinku maata kohtaan. Ja semmoista aika hiljasta ja näkymätöntä sekin. Mutta sitä, että, että kysytään lupaa ja, ja se, että jos oikein vastustaa jonkun asian kanssa, niin, niin sitten myöskin osaa vähän lukea sitä tilannetta, että ehkä se on merkki jostakin, että nyt ei kannata väkisin, väkisin puskea. Se on, se on luvan kysymistä, kun aikoo yöpyä jossakin ja... ja tuota, Semmoista hiljasta mie- mielessä ajattelua, luvan pyytämistä, siunaamista, kiittämistä. Se on, se on sitä van- vanhaa ää, käyttäytymiskoodistoa, tapakulttuuria, joka, joka pitää sitä 
niin kuin edelleen, edelleen hengissä ja, ja siirtää. Ja tässähän on niin kuin vähän semmoinen asia, että, että meille on niin kuin tosi pitkään, saamelaisillekin on pitkään opetettu, että, että se, se vanha maailma, että siitä ollaan erkaannuttu tosi pitkälle, pitkälle jo ja ajat sitten, koska ollaan käännetty niin kristinuskoon ja näin, mutta, mutta olisin niin kuin sitä mieltä, että, että just semmoisen sen perinnetiedon ja semmoisen käyttäytymiskoodiston kautta se vanha maailma elää meissä vielä ja me, me toteutetaan sitä, mutta, mutta niin kuin, Ulkoapäin tätä maailmaa niin kuin monesti niin kuin tulkitaan niin, että jos, jos me asutaan talossa eikä, eikä laavussa ja, ja ajetaan sillä moottorikeleikalla tai autolla eikä, eikä ajella enää ajohärjällä, niin se on niin kuin ulospäin merkki siitä, että, että kulttuuri on muuttunut. Mutta että se, sehän on vain ulkosta, sehän ei tarkoita sitä, että kulttuurin ydin olisi muuttunut. Kiitos Päivi. Nyt me mennään pari minuuttia yli, mutta mennään. Aika sanoa tuohon toi... vielä. <laughs> Joo, mennään. Sano vaan. Joo, tota, jotenkin liikutuin taas Päivin ää, kohteliaisuudesta luontoa ja maailmaa kohtaan. Ja siitä tuli myös mieleen semmoinen, että Yksi asia, mitä olen itse jotenkin oppinut aika kantapään kautta elämässä, on semmoinen että niin kuin, jotenkin toiseuden ja kunnioituksen hyväksyminen kaikessa. Ja, se, että, ja mä olen ehkä oppinut sen alun perin sillä tavalla, että jos on teillekin varmaan tuttu semmoinen tilanne, että perheenjäseniään voi joskus tulee kohdelleeksi todella epäkunnioittavasti. Että joulupöydässä saattaa kyllä tosi lapsellisesti joskus veljelle tiuskia, kun, kun on niin lähellä, niin on helppo olla kunnioittamatta toista. Ja, ja usein ihmiset on kaikkein lähimmille ihmisilleen, kaikkein, saattaa olla hirveän paljon vähemmän kunnioittavasti käyttäytyä kuin joillekin tuntemattomia, jotakin tuntemattomia ihmisiä kohtaan. Ja sitten toisaalta niin tämän asian kääntöpuoli on se, että, että sitten jotenkin ajatellaan, että semmoiset tosi tuntemat tai asiat, jotka ei, jota ei itse vaikka ymmärrä, niin kuin vaikka joku teknologia tai joku internet <lacht> jollekin itselleni ainakin, niin, niin on jotenkin, ei ole kunnioituksen arvoinen, koska se on niin toista. Ja jotenkin sitä on kyllä joutunut itse nöyrtymään tosi paljon, että oppia kunnioittamaan sekä tosi läheisiä että tosi kaukaisia asioita ja semmoista kuuntelevaa suhdetta siihen, että sielläkin, missä kuvittelee olevansa aivan omiensa keskellä, niin elää ihan valtava toiseus. Että osaisi siellä vaikka omassa ekosysteemissään ja omassa tutussa metsässäänkin kuunnella ikään kuin olisi villeimmän ja tuntemattomimman luonnon keskellä, että mitä täällä oikeastaan tapahtuu. Ja ymmärtää ja hyväksyä sen, että ei tiedä, että on aika vajavaiset nämä meidän inhimilliset keinot ymmärtää mitään. Ja jotenkin luopua siitä tuttuuden illuusiosta, koska vasta sillä tavalla pääsee käsiksi siihen toiseuden kokemukseen, että täällä on oikeasti jotain ihan toista kuin minä. Ja jotenkin sitä vasta sen kautta, kun ymmärtää jotain siitä niin kuin skaalasta, että kuinka vähän me pystytään ymmärtämään siitä, mitä tapahtuu meidän ympärillä, niin sit sen kautta jotenkin pystyy, ja jos, ei, jos ei muuta, niin ainakin laittaa, laittaa niin kuin mittakaavan sen, että mitä me tiedetään. Et joka kerta, kun ajattelee, että no mä ymmärrän vaikka tästä matematiikasta sikana enemmän kuin toi Suomen hevonen, niin sitten teki sen saman tien sen johtopäätöksen, että se hevonenkin ymmärtää jostain, mistä mä en tiedä, ihan yhtä paljon enemmän. Ja, 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 toi, toi, ja samalla tavalla, niin kun, op, kun opettelee kuuntelemaan sitä toiseutta tämmöisissä tut, itselleen tutuissa tai rakkaissa asioissa, niin kuin omassa kotiluonnossa tai kulttuurissa, niin samalla tapalla oppisi myöskin semmoisella uteliaalla ja kauneuden hakuisella mielellä kuuntelemaan semmoisia asioita, jotka on ihan toisia. Niin kuin että jos on nähnyt kauneutta vaikka auringonlaskussa tai hämähäkin seitissä, niin voi nähdä kauneutta myös informaatioverkostoissa tai tiet- jossain internetin koumeroissa tai jossain teknologisissa härpäkkeissä. Että ne ei voi tavallaan 
julistaa, että vain, tietyn, tai että vain tietty rakenne on luontoa, vaan että kyllä myös koko ihmisyhteiskunta ja kaikki teknologiset härpäkkeet on osa sitä luontoa. Ja kyllä myös tietokoneen piirilevy on ihan samalla tavalla luonnon rakentama kompleksinen systeemi kuin mehiläispesän kennot. Että osaisi katsoa niitä kaikkia sen saman hämmennyksen ja ihmetyksen ja kunnioituksen vallassa. Kiitos, Aura. Tiedät, että me ollaan jo pari minuuttia yli, mutta ja tuntuu, että me tarvitaan joku jatkoa osa tälle seminaarille. Mulla olisi ainakin todella monta kysymystä yhteisöistä ja kuulumisesta ja holistisesta tieteestä ja monesta muusta asiasta, mutta päiville voisin vielä ehkä yhden, jos on lyhyen, mä en tiedä voiko tähän antaa lyhyttä vastausta, mutta jos voin ihan pienen kysymyksen vielä tähän ää, loppuun vielä kysyä, on se ehkä, teillä kaikilla oli kysymys myös ei-näkyvästä ja näkymättömästä, joka on kumminkin läsnä, niin, ää, ja päivis, jos muistan oikein, sanoit myös paljon sitä, että myöskin se niin kuin ehkä kulttuurinen arvo tai myöskin mitä me on opittu pitämään arvossa on se, mitä me nähdään, mitä me voidaan koskea, mikä on rakennettu, mikä on niin kuin, materiaalisesti hypisteltävää, niin haluaisitko vielä lyhyesti sanoa jotain näkymättömästä? No ainakin sen olen huomannut niin omassa työssäni, että sen näkymättömän todistusvoima on tässä maailmassa tosi vähän. Hmm. Että, että se meidän, meidän niin tämmöinen Kulttuuri perustuu tosi paljon tämmöiseen suulliseen tietoon, kerrottuun, opittuun. Ja, ja sitten esimerkiksi yrittää avata sitä, että minkä takia joku alue tai paikka on merkittävä. Ja jos siinä ei ole niin muuta, muuta tavallaan, mulla ei ole kirjallisia lähteitä, mulla ei ole mitään tutkimuksia sen taustaksi. Että on, on tavallaan vain se perinnetieto, niin tällä hetkellä sen todistusvoima on, on olematon. Sillä se ei niin kuin kanna. Kiitos. Tästä olisi tosi kiva jatkaa ja tuntuu, että tässä on paljon olisi mitä purkaa pidemmälle. Mutta kello on nyt sen verran, että me ainakin tuhannesti kiitän kaikkia vieraita ja puhujia. Kiitos myös kaikille osallistujille, ketkä ovat olleet läsnä. Ja, ää, musta tuntuu, että joku jatko-osa tarvitaan. Tämä keskustelu varmasti jatkuu jollain alustalla. Ää, ja palataan siihen, mutta nyt mä haluaisin sanoa vielä osallistujille, ää, ketkä ovat olleet kuuntelemassa ja katsomassa ja kokemassa, niin ää, viimeiset terveistä ehkä Vuosaaresta. Ää, mm, tervetuloa esitykseen. Ensi ilta on tosiaan 24. päivä elokuuta ja liput on nyt ö, varattavissa. Ne on ilmaisia ö, ja liput on varattavissa Helsingin Biennaalin kautta. Mutta kiitos todella paljon vielä kerran puhujille ja moikka!